гэсэн 62 гишүүний тонд би бол ороогүй байгаа юм аа. Ягаад ороогүй юм гэхээр энэ дотор үндсэн хууль заавал тусглаа олоод байх шаардлагагүй органик болон бусад хуулиар зохицуулагдах хэрэгтэй нэг талаас нөгөө талаас улс төрийн соёлоороо хариуцлагаараа зүгээр өөрийнхөө төрийн тогтвортой бодлогоороо ёс зүгээрээ шийдэгдэж явах хэрэгтэй олон асуудлыг бид нар үндсэн хуульчилжээч заавал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй битээр ойлгож тулгаж оруулаад байгаа зүйл их байна. Гэхдээ гэхдээ энэ гишүүдийн өргөн барьсан санал дотор миний одоо ололттой гэж үзэж байгаа үндсэн хууль заавал тусгах хэрэгтэй гэж бодож байгаа заалт бол энэ 25-ын нэгдэх хэсгийн долоотох заалтад нэмж оруулж байгаа улсын их хурал засгийн газрын зөвшөөрөлгүйгээр төсвийн зарлаг нэмэгдүүлдэггүй байх тухай үндсэн хуулийн заалт байна. Энийг бол би нэг талаас цагаа олсон бидний одоо туулж өнгөрүүлсэн 30 жилийн туршлагаас харахад заавал үндсэн хуульчилж үүрэг үндсэн хуулиар үүрэгжүүлэх хэрэгтэй заалт мөн юм байна гэж байна. Нэг талаас нөгөө талаас энэ онлороч гэсэн юм байх хэрэгтэй бусад орны туршлага ч гэсэн юм байна. За өргөн барьсан төслийг ажлын хэсэг яг энэ хэсэг дээр нь би бол сайжруулч гэж бодов. Өргөн барихтаа юу гэж өргөн барьсан бэхлэр засгийн газрын зөвшөөрөлгүй зарлын шин төрөл үүсгэж зарлаг нэмэгдүүлэхгүй гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын зөвшөөрчүүл зарлын шин төрөл нэмээд байдаг зарлага нэмэгдүүлж нэмэгдүүлээд байж болохоор залт оруулаад ирсэн байгаа байхгүй юу? А бодит амьдралд дээр энэ залт хэрэгжихлээр юу болох үгүй улсын их хурал засгийн газрыга шантажилж байгаад ерөнхий сайдгаа шантажилж байгаад дуртай цагтаа өнөөдөр бид нар зарлаг нэмдэг шиг зарлаг нэмэгдүүлэл явчих аюул байсан юм. Харин ажлын хэсэг сайн ажиллаад миний ойлгож байгаа бол зарлын шин төрөл үүсгэж зарлаг нэмэгдүүлэхгүй гэдэг заалтаа оруулаад харин төрийн санхүү төсвийн юу тэр га хасаад харин ийм заалт оруулаад ирсэн байгаа юм. Ингэхдээ засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төсвийн зарлагын болон алдагдлын хэмжээг нэмэгдүүлж үйл болно. А харин төсвийн орлог зарлагын бүтцийг өөрчилж болно гэдэг. Өөрөөр хэлбэл өргөн барьсан хэмжээний дотор нь зарлагын хэмжээний дотор нь бүтцийг өөрчилж болно. Тэгэхээр улсын их хурлын гишүүд яах вэ би хоёр сургуул нэмж бариулмаар байна гэдэг асуудал ороодод ирэх юм бол тэрэндээ таарсан зарлаг өөр газраас хэмжээж тэр хэмсэн мөнгөөрөө энэ энэ талтай зарлаг үүсгэх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй энэ бол би зөв гэж бодож байгаа юм. Тэгэхгүй бол бидний энэ сүүлийн 27 жил төсөв баталж ирсэн практик маш ойлгомжтой шүү. Засгийн газар гурван өмсөө хугалан байжээж за энэ жилийн орлого бол яг бодитор тооцохлоо дараа жилийн орлого бодитор тооцоход нэг төдөн төгрөг байх юм байна гэж оруулаад ирдэг. Гишүүд нь барьж аваад өгөө чи ерөөсө орлого дутуу тооцсон байна нөхрөө. Зэсийн үн чинь юу 5800 наа чи 8500 өрх гэд 9000 өрх гэд сан чи Wall Street Journal дээр тэгээ өччсэн байна гэж байгаа л зэсийнхэн үнийг хоёр дахин уулж өгөл баахан хоосон орлог нэмэгдүүлж өгөл тэрэндээ таарсан зарлаг хийж өгөл тэгээ тэрэндээ таарсан амралтууд тойрог дээр авиач өгөл бодит амьдрал дээр нөгөө орлого нь байхгүй болчихдог орлого нь байхгүй болчих гэхээр амралсан юм биэлдэг үү ингээд засгийн газар буруутгаад яваад байдаг ийм буруу практик байгаа маа тийм учраас энэ нэг талаас улсын их хурлын ирхийг хязгаарлаж байгаа юм шиг мөртлөө нөгөө талаас энэ үндсэн хууль биднийн одоо гар хурж байгаа үндсэн санаа чинь бол тэр штэ энэ засаглалын тэнцвэртэй байдлын хадгал яа би үүндээ хараат байдлын одоо хяналт тавьдаг байдлын нэмэгдүүлээд гэж байгаа бол улсын их хурлын энэ ирэхээсээ зарлаг нэмдэг ирэхээсээ татгалзаад а бүтцэнд нь өөрчлөлт хийдэг ирэхээ авч үлдэх нь чухал гэж би харж байгаа маа тийм учраас энийг улсын их хурлын гишүүд дэмжих байхаа энэ манай үндсэн хууль оруулж байгаа одоогийн бидний оруулах байгаа өөрчлөлт дотор бол жинхэнээс гэлтаж үлдэж байгаа олон жил энэ улсын төсвийг нэг сахлахтай хариуцлахтай засгийн газар нэг орлого зарлагаа мэддэг олон жилийн дундчаараа харж байгаа баталдаг улсын их хурлын гишүүд нь орсон хэдэн төгрөгийн тойрог тойрогдлого хуваагаад чирээд аваа явчдаг үү ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа маа за тэгтэл энэ заалтан дотор бас ийм хэд хэдэн зүйл нэмж оруулж ирээд зөвхөн нөгөө гойд дагч хүзүү гэдэг шиг байдлыг энэ үндсэн хуулийн заалтыг дордуулсан юм бол оруулаад ирж байна гэж би харж байна. Жишээнь үндсэн хуулинд бол маш ойлгомжтой тодорхой заачаад байгаа байхгүй засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын хурд батална гэл ерөөсөө одооны үндсэн хууль дээр маш тодорхой. Засгийн газрын хөтөлбөрийг батална. Өөр үг байхгүй. А тэгтэл ажлын хэсэг юу гэж нэмээд оруулаад ирж байгаа юм хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогод нийцүүлэн боловсруулсан засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрөөр тодорхой оруулаад ирж байна. 
мэдээ засгийн газрын хөтөлбөр чинь тэр хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогтой нийцэл орж ирнэ шүү дээ. А тэрэндээ нийцээгүй байх юм бол улсын их хурал энэ дээр нь хүлээж аваад хилцээд энэ чинь болохгүй байна гэж хэлээд хөтөлбөрийг батлана. Одоо үндсэн хуулиараа засгийн газрын улсын их хурлаар хилцүүлж батлуулах хэрэгтэй хөтөлбөр ийм тодтол оруулаад ирэхлээр ямар аюул үүсгэх үү гэхээр засгийн газрын өргөн барьж улсын их хурлаар хилцүүлж батлуулах гэж байгаа хөтөлбөр чинь хөгжлийн болон үндэсний аюулгүй байдлын бодлогт нийцээгүй байна. Үндсэн хуулиар үүргэж үсэн үүргээ засгийн газар биелүүлээгүй байна гэж маргаа үүснэ. Их хурал дээр ч үүснэ, цэц дээр ч үүснэ. Эргэд үндсэн хуулийн цэцэд өргөлдөл гаргана. Тэрийг цэц хилцэнэ. Ягаад гэвэл энэ чи үндсэн хуулийн заалт байхгүй юу? Тэгэхээр ийм хэрэггүй тодтглууд эргэд бид нэг толгой ороно. Гурдугаар хилцүүлэг дээр жишээ нь энэс бол би татгалзах хэвээр гэж бодоод. Улс их хурал засгийн газархаа үйл ажиллагаа нь хөтөлбөрийг л батлъя л да. Тэрийг заавал үндсэн хуулиар ингэ тодтгож явах шаардлагагүй. За дараа нь нэг юм заалт оруулаад ирж байгаа юм аа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна аа гэж. Тогтвортой л байх ёстой шүү дээ. Бид нар чинь олон хөтөлбөр батлсан. Яга тогтворгүй байгаад байгаа. Үндсэн хуулинд ийм заалт байхгүй болоод болоод бидний бодлого тогтворгүй байгаад байгаа юм уу? Үгүй байхгүй юу? Энэ төр засгийн эрхэнд байгаа улс төрчтөөс Улсын их хурлын гишүүдээсээ, засгийн газраасаа, хув хүмүүсээсээ, хув улс төрчтөөсөө шалтгаалаад энэ бодлого төлөвлөлт чинь тогтворгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ засгийн газар олон солигдож байгаасаа болоод бодлого төлөвлөлт тогтворгүй байгаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш үндсэн хуулинд ийм үг үсэг байсан бол бодлого тогтвортой байх юм шиг одоо ийм үгэлбэр оруулчих хэлээр бодлого тогтвортой болчих юм шиг бид нар ярьж болохгүй шүү дээ. Үндсэн хуулийн үг үсэг болгоны чинь цаана дагаад маш олон хууль тогтоомж гарна. Тушаал заавар гарна. Бүгд ирэхцүү хим хэмжээ болж хуврна. Өнөөдөр үндсэн хуулиас их аваагүй Монголд нэг ч хууль байхгүй. Нэг ч тогтоол байхгүй. Нэг засгийн газрын шийдвэр байхгүй. Бүгдээрээ үндсэн хуулиас ихтэй. А тэгээ үндсэн хуулийнхаа энэ их үсрийн ингээд бид нар тунгуглын шинжтэй ч юм уу? Эсвэл сайн санаанаас бодож өөрсдийнхөө хариуцлагагүй байсан юм а үндсэн хууль руугаа чихэж Одоо л ингээл үндсэн хуулинда бид нар ерөөсөн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт тогтвортой байна гэж оруулсан шүү. Одоо энэс хойш ингээл тогтвортой байх юм шиг бодоод оруулаад авах юм бол их үсрэн нь бид нар булангатуулаад байна шүү дээ. Энийг гурдугаар хилцүүлгийн үеэр энэ санлын нь бол би бүхэлд нь дэмжиж байгаа. А энэ хоёр булангатуулаад байгаа хэрэггүй тодтгол оруулаад байгаа. Яванда үндсэн хуулийн цэц болон улсын их хурал дээр маргаан дагуулхын заалтууд хасмаар байна. Одооны бидний амдэрлийг удирдаа залаад явж байгаа 92 оны үндсэн хууль бол би бол хувьда боддог юм. Маш сайн үндсэн хууль. Илүү үггүй. Нэг ч илүү үггүй. За магадгүй одоо энэ улсын их хурлаас өөрийнхөө эрхийг хязгаарлаад тэр төсвийн зарлаг нэмэгдүүлдэг заалтаа хязгаарлаад явчих юм. Зарлаг нэмэгдүүлэх хэрэггүй болоод хязгаарлаад явчих юм бол энэгээр ингэж явж яхад хангалттай. Тэр дордуусан 7 нэмэлт өөрчлөлт гэдэг байгаа. Тэр бол миний бодлоор бол дордуулаагүй. Давхар дээлтэй болгосон бол дордуулсан байж магадгүй. А бусд нь бол яг амьдралаас ургаад гараад ирсэн төрийн ажлыг гацаагаад ирсэн гацаануудын бүгдийг нь гаргасан шүү дээ. 96 аас 2000 онд ардчихсан нам олон холчоод засгийн эрхийг авчаад ерөнхий сайдаа томилж чадахгүй ажил нь гэт юм байж болохгүй шүү дээ. Ардчихсан нам ч өнөө ардын нам ч өнөө өөр ямар ч нам нь байна уу? Тэр гацаанаас гаргасан. Эрс хэтэрхий өндөр тавьчаад улсын их хурлын үйл ажиллагааг бойкотлоод ирсэн. Тэр энэ хассан. Нууцаар санал өгч байгаа нэрээр хуулиар дэдгэн тэрийг хассан. Улсын их хурлын гишүүн хуулиар л нууцаар санд өгнө гэсэн эсвэл олонхоороо шийдээд хов хүний холбоотой асуудлаар нууцаар санд өгөхгүй бол бусдын юугаас нь хүнээсээ ичээд ард иргэдээсээ сонгогчтой сон уугаад байгаа юм бэ? Санд ил тод багш тарч. Тэрийг зас ч өгсөн. Маш олон гацаануудыг гаргасан байхгүй юу? А зүгээр ул тэрийг дагсан улс төрний явсаарагаад зөв өөрчлөлтүүдээ бид нар дордуусан 7 болоод болгож хувиргаад тэрнээсээ шал үндэслээд улсын хурлынхаа нэрийг нэр хүндийг унгаагаад үндсэн хуулийнхаа нэр хүндийг унгаагаа явцсан ийм аюултай байгаа юм аа. Тэрнтэй адилхан ийм юм битэд давтагдаасаа гэж бодож байгаагүй хувьд энд оруулж байгаа өөрчлөлтүүдээ их хурлын дараа гурдугаар хилцүүлгээр жоохон чамбаар уулаад илүү дутуу тодтглууд хасаад ирээдүйд хил ам дагуулах толгой хүзүү орох заалтуудаа хасаад явчмаар байна. Тодорхой жишээ бол энэ байна. За баярлалаа.